Деревня Ладейна под Осиновского района Кировской области. Здесь 28 декабря 1897 года родился и провел детство маршал Советского Союза Иван Степанович Конев. Сегодня в Ладейна можно посетить дом-музей полководца, узнать о его жизни и боевом пути. Полководческий талант Конева в наибольшей степени проявился на завершающем этапе Великой Отечественной войны. Одна из самых лучших операций 1944 года в череде так называемых сталинских ударов была Корсунь-Шевченковская операция, в которой участвовали в том числе войска Конева. Эту операцию называют Сталинградом на Днепре. Там достаточно крупная немецкая группировка была окружена и уничтожена. Кировчане радовались успехам земляка. В Государственном архиве социально-политической истории нам показали несколько интереснейших документов. Вот телеграмма, отправленная 22 февраля 1944 года из Кирова в связи с присвоением Ивану Степановичу звания маршала. В телеграмме есть и такая фраза «Трудящиеся Кировские области желают вам дальнейших боевых успехов по разгрому немецко-фашистских захватчиков». А это письмо уже адресованное маршалу с Малой Родины из Подосиновского района. Жители района рассказывают о том, как они выполняют план по поставкам хлеба на фронт. И о том, что в районе на средства трудящихся организовали два детских дома для сирот и детей фронтовиков. Полководческий гений Конева позволял брать крупные города с минимальными разрушениями. Под командованием Ивана Степановича войска Первого украинского фронта спасли от разрушения старинный польский город Краков. Войска Первого Украинского фронта, которым командовал Конев, город полуокружили, но оставили небольшой коридор для немцев, хотя могли захлопнуть его в любой момент, но Конев понимал, что это приведет к затяжным уличным боям, в ходе которых Краков будет разрушен. В такой ситуации немцы воспользовались этим коридором и вышли. Краков остался неповрежденным. Поэтому именно там был установлен памятник Ивану Степановичу, который сейчас находится на одной из площадей города Кирова. Леонид Александрович Говоров родился 10 февраля 1897 года в деревне Бутырки. Ныне это территория советского района Кировской области. Главной страницей биографии Говорова можно назвать сдерживание наступления фашистских войск на Ленинград и прорыв блокады. Командующий Ленинградским фронтом Говоров эффективно боролся с немецкой осадной артиллерией и не допустил попыток нового штурма города. Особенно велики заслуги Леонида Александровича в проведении операции «Искра» по прорыву блокады в январе 1943 года. Здесь вот проявился талант Говорова не только как командующего, но и как артиллериста. Артиллерия фронта провела совершенно уникальную операцию, то есть необходимо было подавить огневые точки противника на восточном берегу Невы, но при этом не разрушить лед для того, чтобы советские войска могли преодолеть Неву. И это было сделано. Огневые точки противника были подавлены. Это спасло многие жизни солдат и офицеров. В январе 1944 года войска Ленинградского фронта под командованием генерала армии Говорова разгромили вражескую группировку под Ленинградом и полностью освободили город от блокады. За выдающиеся заслуги в обороне Ленинграда Говорову было присвоено звание маршала Советского Союза. Константин Андреевич Вершинин родился 21 мая 1900 года в деревне Боркино Санчурского района Кировской области. Всю Великую Отечественную войну с первого дня до последнего Вершинин в действующей армии. Он командует военно-воздушными силами ряда фронтов, 4 воздушной армии. Умело руководит боевыми действиями авиасоединений на Кавказе, в Крыму, на Донбассе, на Украине и в Беларуси а также командует завершающими военными операциями на территории Германии. Очень большую роль сыграла советская авиация в ходе штурма Севастополя, то есть она оказывала огневую поддержку с воздуха частям, которые штурмовали Сапун гору, другие объекты на подступах к городу. 9 мая 1944 года Севастополь был взят нашими войсками. Фашисты понесли колоссальные потери. Из-за массированных налетов советской авиации десятки тысяч солдат немецко-румынской группировки не смогли эвакуироваться и попали в плен. Ставка главнокомандующего высоко оценила заслуги Вершинина. 19 августа 1944 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Наши земляки-полководцы никогда не забывали о своей малой родине. Подтверждением этому служит письмо маршала Конева, опубликованное в «Кировской правде» 9 мая 1967 года. «Я горжусь, что принадлежу к числу кировчан, которые во время Великой Отечественной войны показали себя храбрыми и мужественными солдатами. Мне приходилось встречаться со многими товарищами, и я был очень доволен, что мои земляки в выполнении боевых заданий всегда были на высоте положения, были достойными и преданными патриотами».